Oi! Oi! No vídeo de hoje vai ser produtos é, durante o banho e também após o banho. Então, bora conferir este bora vídeo. Lá. Bora lá! Bora lá! Então, após o banho, só de moto. Vai, vai, vai! Bom, gente, já tô aqui, né? Primeiro, a gente, eu vou, é a ordem, gente, que a gente normalmente utiliza primeiro é passar o shampoo ou condicionador e depois a gente aguar. Depois você prende o cabelo, depois você ensabou o corpo, depois a gente água, tá? Essa é a ordem. Então, os primeiros que a gente vai indicar são shampoos e condicionadores e coisas relacionadas ao cabelo, tá bom? Com esse shampoo aqui né? Ele vem 500 ml, tá? E normalmente o preço dele é bem baratinho, tá? É dessa marca que também foi um achadinho. Acho que a primeira vez que nós usamos uma máscara foi no outro canal que eu não lembro do que que era, mas acho que era uma verdinha dessa marca que foi um achadinho de mercado. Tá? E depois também a gente foi conhecendo a primeira máscara e depois o shampoo e os condicionadores. Esse aqui é o shampoo, né? Esse de óleo de arga é super ótimo e tá sendo um dos favoritos, né? A gente testou outros também, mas esse aqui é que a gente tá bem pouquinho, ele tá, para, tá parecendo que ele tá bem cheio, né? Ainda, ele rende bastante, tá? E ele limpa super bem, gente. Ele deixa com uma textura bem rigidinha, assim, gente. Sinceramente falando. E depois, após você aplicar o condicionador que vem dele, ele já equilibra essa parte também e fica tudo ok, tá? Ele tem vários tipos, né? Tem de óleo de argã, tem de... Acho que tem um de pera, se eu não me engano. Tem de abacate... Ah, tem vários assim, gente. Aí, de acordo com o que vocês mais gostarem, vocês vão testando também. O próximo shampoo e condicionador L'Oreal da Eus L'Oreal Paris, Hidradetox 48 horas. Esse aqui você acha em vários lugares também, principalmente em farmácias, né? Deve também achar, eu acho, provavelmente em mercados, lojas de cosméticos assim, né, em geral. Aqui tem uma resenha completa, né? Quando eu fiz junto, também dando dicas pra quem usa guanidina, né? De dica também, acho que da tinta. E eu aproveitei pra fazer a resenha, tá? Eu vou tentar deixar ela no card pra vocês, que são... São ótimas, tá, gente? Ele acha que, na minha opinião, é um shampoo que limpa muito, mas muito bem mesmo, desde o... E nesse, quando você usa ele, ele é daqueles que quando o cabelo tá bem, mas bem sujo, que faz uma limpeza bem completa, tá? Aqui é principalmente também pra cabelos oleosos também, que tem pontas secas, tá? Que eu indico bastante esses aqui. Outro que a gente vai indicar pra você é esse de condicionador. Também tem um shampoo e condicionador, acho que é dois em um. Uma vez a gente sempre testou desses assim. Gente, ele eu acho que é um dos bem baratinhos, gente. O custo-benefício dele é incrível também. Eu acho que ele custa em torno de 10, mas varia de também de região, enfim. Ele tem um cheiro bem original dele, gente. Ele deixa o cabelo bem cheiroso. É um dos produtos bem baratinhos e deixa um cheiro super incrível, assim, que fixa, sabe, no cabelo. Ele nutre também, ele hidrata. Ele tem uma fórmula sem sal, que quer dizer que ele evita o desmatamento da cor também. Principalmente quando é muito exposto ao sol, tá? Ele vem 350ml de produto. Tem nessa versão roxa também, deve ter na versão rosa. E se não me engano também tem na azul. E a fabricante dele, gente, é a... Acho que é de uma meia uma da pasta. Acho que é a Congate da Pomo Livre, se não me engano, tá? E outro aqui que vamos indicar agora para a parte de sabonete, gente. Eu amo praticamente sabonete líquido, sabe? Mas nem sempre que compra, a gente compra mais em barra também, né? Mas eu, eu dos que eu usei, que eu usei dois até agora, que foi o primeiro, eu não lembro exatamente o nome, mas que ele é da Niva, que tem aquele, meio que uma textura em gel, e ele é rosa e tem umas bolinhas, assim, que são olhos que derretem na pele, 
E, e esse aqui, que é o creme que é, que é uma textura mais líquida também. Os dois acho que vêm na mesma quantidade de 50 ml. Mas o meu preferido meu, gente, foi acho que daquele gel. Eu não sei se foi muito por percepção minha, mas parece que o de gel durou mais, assim, mais ou menos, na minha percepção. Do que o líquido, porque o líquido foi bastante rápido, tá? Os dois têm uma característica de cheiro bem de nível mesmo, sabe? Esse aqui, principalmente, parece muito aquele, aquele cheiro de nível, tipo daquele cheiro mais ou menos daquele de em barra original. E tem, tipo, um, a textura mesmo líquida, aquele pelo lado assim, sabe? Eles são super cheirosos, assim, deixa a pele bem hidratada e também eu amei esses da Nivea. O próximo é o sabonete íntimo. Esse aqui é da Seda Natureza de Higiene Íntima. Esse é o rosa, tem versão verde também. E se eu não me engano, muito nas farmácias tem esses em kit também, que tem gente que aproveita já, porque usa bastante, compra já em kit, tá? Ele eu acho que é bem prático de achar, na minha percepção, né? Não são todas pessoas que gostam também de utilizar esse tipo de produto. Nós, particularmente, é, de vez em quando compramos esses assim, tá? Na minha percepção, dos que eu sei, já tem o verde e o rosa. E o rosa é o que mais nós gostamos, tá? Ele contém o ácido lático e extrato de aloe vera, vem 210 ml de produto e ele não é testado em animais. Também combate mal odores. Também é super importante que você use em, na quantidade adequada também para que não dê também alergia, tá? Ele é ginecologicamente e dermatologicamente testado e é um super indico para vocês. Também é um dos baratinhos. Vamos agora para a parte de sabonetes em barra. Eu, é, nós aqui, particularmente, gostamos de testar várias marcas também, que já usou o Dove, o Francis, ah, enfim, vários baratinhos, até mais ou menos, assim, mas, tá? É, também aqui no canal tem um, acho que um vídeo só específico de sabonetes favoritos, tá? Que e, ele é um vídeo bem curtinho, né? Se vocês quiserem conferir, eu também vou tentar deixar, talvez, na descrição ou nos cards pra vocês. Vou começar aqui com o Francis. O Francis, gente, há um tempo atrás, deu meio que uma alergia em nós, gente. A gente não sabe se por que a gente parou de usar esse e começou a usar outras marcas. Mas depois de um tempo, a gente começou a usar ele de novo e até agora tá normal, Tá? E tem várias fragrâncias que a gente ama, né? Eu a gente usava um rosinho. Eu não sei se é de rosas, né? Que eu, desse aqui que a gente tem agora. Eu não sei agora falar qual é. Esse aqui, gente, é o Flor de Leia. Com essências florais, tá? Que é um laranjinha. Aí tem esse aqui, que é o de lírio. Tá? Que é desses branquinhos. Esses aqui do branquinho são bem suaves, gente, praticamente não usava bastante, eu ainda uso desses branquinhos. E esse aqui, gente, você só encostando na embalagem, você sente o cheiro dele assim exalando, sabe? Tem esse sabonete que você vê aqui, senão dá pra sentir muito cheiro pela embalagem, tá? Ele vem 85 gramas, tá? Ó. A outra aqui, gente, são os sabonetes da Pebo, esse aqui que foi recentemente que nós compramos, tem um que tá no banheiro, tá? Ele vem 100 gramas. Esses sabonetes de apego, gente, são ótimos também. É, nós já testamos alguns deles, que é aquele tradicional que eu acho que é o odor de rosas. Tem, tinha vários lá, gente, que eu fiquei muito curiosa pra ver. Se eu não me engano, acho que era um de flor. Eu não consegui ver qual que era, se era uma de gardeira. Eu esqueci o nome, gente. São muito bons, tá? Aí como que tava meio que a embalagem, como que tava fechada, aí tinha que abrir, tinha esse aqui, eu acho que o único que era solto, sabe? Então eu já peguei desse mesmo. Gente, tem um cheiro mesmo de limão, ele é muito, mas muito bom. Só que ele tem um porém, se você que, né, ele, como que ele é de base vegetal, ele tem vários óleos assim, sabe? Que compõem ele, óleo de palma. Óleo de coco tem a glicerina, tem um negócio de que ajuda a fragrância a ficar mais, né, mais idêntica aqui nesse sabonete, né. 
Ele precisa usar muitos vídeos debaixo d'água, assim, ficar com muito tempo, ele derrete bem fácil. Assim como os da Dove também são assim, sabe? Mas ele é bem cremoso, tá? Ele custa mais ou menos, acho que R$4,30 quando a gente pagou. Mais ou menos essa faixa etária pode ser mais barata, dependendo da região. E, gente, dessa coleção, o Sr. Magro tem até sabonetes líquidos, né, que eu não achei. E também tem até uma colônia que lançou, gente, deve ser fresquinha. E eu também tô bem curiosa, eu vou deixar, deixar a foto aqui pra vocês. E outro produto que eu vou tentar deixar a foto aqui também pra vocês é o sabonete em gel que a gente usa ba usou bastante durante esse, esse, esses tempos atrás, que foi o do Faroe Beyond, né? Normalmente a gente pegava no outlet, mas agora eu não tô achando mais dele. A gente já usou mais de quatro em, é, embalagens dele. Ele também é bastante incrível, tem aquela textura bem pirulada e também tem um cheiro muito idêntico do Faroe Beyond. Eu não lembro certo se vem 250ml mais ou menos também de produto. Mas é isso, gente, ele é incrível. O próximo, gente, são máscaras. Recentemente tem também no canal essa resenha dessa máscara aqui da Novex. Tem essa aqui de cacau e amêndoas também, que é indicação que elas são de nutrição as duas também, né? Aqui tem essas duas, mas a gente também tem várias outras máscaras também de outras marcas aqui também, que são bastante incríveis. Mas de indicação como que a gente tem aqui só essas, aí eu pegamos aqui pra indicar. Outro produto aqui que a gente usa é o shampoo de glicerina de Johnson Johnson. Ela é de bebê, né? Ele é bem suave, né? Para os olhos como água pura. Desse bem tradicional. Ele também é livre de corante, parabéns e sulfatos. Esse aqui, gente, eu uso por causa que tem um, um probleminha no olho, que é de ficar muito coçando ele, e às vezes também se eu não usar ele, é como que fica uma secreção muito grande de daquela de remela e de lágrima, ao mesmo tempo que o caso fica muito ruim, quase de abrir o olho, se eu não ficar usando esse aqui, que eu sempre tenho que usar, né, gente, dá esse probleminha. Então, eu uso todo dia, eu lavo bastante, ver às vezes ao dia, esse aqui. E também ele é muito bom, gente, tem bastante gente, eu acho, que crê que usa ele, né, que é pra lavar o rosto também, em geral, já aproveito às vezes no banho e faço isso também. Agora nós vamos pra sessão de pós-banho. Esse aqui, gente... São os hidratantes, né, que a gente usa. Esse, gente, é o um maravilhoso, rosas brancas. A maioria, acho que deles, tem tudo óleo de amêndoas, tá, gente? É uma fragrância bem delicadinha, mais floral, mais clássica também. Esse aqui é o meu favorito. As duas são o meu favorito, é meio difícil de escolher. Aí tem esse irresistível, que é o roxinho, que eu amo muito também. Que também tem nossas florais brancas. Ele tem 200ml, você acha que tem uma loja de, acho que em farmácia, que eu já tava vendo, gente. Uns novos, assim, das paixão também, que são as outras fragrâncias, que eu já tô bastante curiosa também. E ah, acho que em mercado também, acho que um dia desses eu achei. Em geral, acho que ele é bastante fácil de achar. E o próximo, gente, é esse da Encanto, Divina Gloriosa, tá? Eu trouxe esse porque é o que eu tenho aqui, mas também da linha da Avon tem o Flor de Agudão, tem aquele roxo, tem vários, tá? Ele, essa fragrância aqui é de âmbar e frutas vermelhas, ela garante 48 horas de hidratação. Esse aqui também acho que foi daquele de um Estrelas que você é, seguia com o seguinte fazendo o pedido e ganhava, tá? Ela tava na embalagem dela, é toda bem vermelha. Ela tem 400ml de produto, gente, é bastante produto que rende, tá? Eu acho que eu tava usando até aqui mais ou menos, ó. Aí tem esse pump, gente, o único problema dele... É que ele veio meio quebradinho, gente. Eu tenho sempre que levantar isso aqui pra rodar, pra usar ele. Acho que duas vezes, desde aquele flor de algodão que tinha 
ganhado desse daqui do Pedio, finalizou e ganhou. Aí que ele tinha dado esses probleminhas, tá? Mas ele é muito bom. De desodorante, temos esse aqui da Rexona. É o Active Emotion, né? Ele fala assim, muito por dia de estresse, né? Mas, enfim, eu uso mais por diário mesmo. É, também tem vários desodorantes que eu também já testei. São ótimos, incríveis. A Monante também, que tem a minha fragrância preferida de frutas vermelhas. Tem também, se eu não me engano, gente, acho que é da Volvo e daquele spray também, que eu acho que é mais ou menos em mercados, assim, bem facinho de achar. Que também ele é bem baratinho. Eu esqueci qual que era a minha fragrância favorita, que é o cor de cor, eu não sei. Mas esses são ótimos também. Eu também amo muito usar, eu e a mãe também, vamos muito usar esses assim também em spray. Mas o de Rolon, gente, eu acho que é um dos mais favoritos, assim, porque a gente tem impressão mais ou menos que ele rende muito mais, gente. Ele tem mais controle de onde é você quer aplicar mesmo, e tem mais a sensação mesmo de durabilidade, assim, mesmo que você sente que ainda ele tá durável, tá? E outro... Aspectos desse aqui também que a gente gosta bastante é que ele não tem álcool, né? Que ajuda a prevenir as manchas é, da área escurecida também na axila. Esse aqui mais ou menos, ó, é que tá aquela mas acho que foi 11 e alguns quebrados, tá bom, gente? Mais ou menos a gente pagou. Mas varia também, tá? Ah, tem desse também, acho que deve ter um desses, também deve ter dessa versão em spray também, tá? Comenta qual que vocês mais gostam, de rolão ou de spray, tá? E também tem uma versão rosinha também. Gente, perfumes são meio aleatórios, eu trouxe vários, tá? Esse daqui, daqui de tal, é clássico também. Ó, também desse aqui também, de vez em quando eu uso diferente, assim, variante. Desses aqui tem vezes... Esses aqui também, que é muito bom, gente. É tipo um de uma textura de colônia, esse aqui. Ele me recomendo muitas vezes por dia a dia, assim. Esse aqui, ele tem bastante a presença da íris também. Ele tá bem acabadinho, gente, ó. Eu já usei tudo isso aqui dele. Ele é muito bom, gente, eu amo. O gente, eu vou... Tentar aqui, adiantar aqui pra vocês, que o vídeo tá ficando um pouco longo. Mas eu quero dar a dica aqui pra vocês. É desse... Eu não sei se serve em todos, mas tem esse... Até o próprio produto é muito bom. Esse perfume aqui, capilar, que é pro cabelo ficar bem girosinho, que é da Von. Do Hannah Froes. É muito assim, não sei assim que fala. Aí, gente, como não vem o spray... Do cristal, eu fiz assim. Tá assim, gente. Aí eu coloquei meio que aqui. Ele, eu acho que ele não roda até embaixo. E eu aplico ele aqui, ó, gente. Ó, ele fica em spray. Tá? Tá? E aí eu consigo usar ele. Eu tô usando assim quando eu quero, assim, pegar um spray que é mais prático, ó. E esse aqui é o meu, gente. Acho que deve ter bem pouquinho. Tá quase acabando já também. Ele é muito bom. É uma dica também que eu tô usando. Eu fiz isso ontem e deu certo. Uma coisa que não tem nada a ver com o banho, mas tudo bem, gente. É, eu quero indicar pra vocês. Vocês já viram esse suco aqui de baunilha e limão. Que ele é muito bom. E você comprar, você ajuda a ONG de animais. É muito fofinho. Esse é um dos meus favoritos. Mas principalmente com leite, ele também fica bem gostoso também, tá? Ele vem 20 gramas e faz um litro, tá bom? Comente se vocês já viram desse sabor aqui pra mim nos comentários. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu vou chamar a mãe aqui pra dar o tchau pra vocês também. Tchau, gente. Tchau. Fique com, com Deus. Deus. Uma feliz segunda-feira pra vocês. Bye, bye. bye, bye. Tchau, tchau. tchau, tchau.